。喂，你好。嚯，这么客气啊！这么晚干嘛呀？而且你也没有拉黑我。有屁快放！还有一些婴儿用品，我实在买的太多了，上回没给你邮过去。我现在实在不知道该怎么处理，那么多新的扔了有点可惜。我给你拿过来了，放在你家门禁门口，你有空下来拿一下吧。你就在你家小区门口站着，看有人推婴儿车就给他呗。那就会被当成骗子，直接送进公安局。再说，谁会接这种陌生人递过来的婴儿用品啊？那行吧，那我下去拿。怪不得那么急着挂我电话，是想抓紧时间跟我见一面吧？我不管你心里怎么想，我可没想见你。你站住！你把东西拿走。干嘛？老徐成怒了。不是在你的字典里只有你欺负我，我说你两句都不行了是吗？你要么拿回去，要么我就回收了。随便威胁我，还威胁我，接电话，我接什么电话呀？哎呀！
。喂，妈，戴维的电话打不通，你赶快起来，去找戴维。哎，等等等等，什么情况啊？他妈在医院急救呢。是这样的，戴维他妈最近可能太累了，颈椎病发作了。在他昏迷之前，应该是打了两个电话，一个可能是打了幺二零，另外一个呢就打给了我们。当时我和你爸都半信半疑，但是想一想也不敢怠慢呢，万一真的有什么事怎么办呢？结果在他们家门外看到了幺二零救护车，我们才知道这是真的。这时候大家呢都想闯进去，可是门反锁着呢。你爸就跑到旁边那个工地，借了一个撬杠，这不把门给撬开了。结果啊，真的看到戴维妈就躺在客厅的地面上。小云，啊，哎，李总，跟着您走进去不算迟到了吧？啊，我上周开会布置的任务已经完成了，周末号再审一遍就可以发给你。你父亲的事怎么样了？金总说的，公司可以帮上什么忙，至少律师知根知底。谢谢李总，单位已经处理好了，起码几年内我爸不会再闹到公司来，您可以放心。那就好。话说回来，你们组最近挺沉得住气啊。呃，李总是指哪个方面？你看，去年年底你们组这好点子，一会儿一个，一会儿一个，今年。怎么闲那么沉默、啊？为什么？李总，我们除了完成公司的指定任务之外，正在啃基础知识呢。现在已经把大学课本回锅了一遍，正在啃硕士的。嗯，重新扎实基础，又可以温故知新，这样也不错。有什么我们可以一起讨论？李总，有些英语的专业名词对不上号，都攒在那儿呢。等一下我发给你。行，忙去吧。谢谢李总。哎，跟你们说啊，李总答应指定我们疑难专业英语了。可以啊，我把我攒的单词都发给你。李总毕竟是海归。哎，你们说我们的研究要不要也请李总插手指点一下呀？你说要不要？没事给自己找一紧箍咒带啊。如果李总参与进来的话，肯定会给我们申请更多的研究经费的呀。我是担心李总会不会和我们的前领导一样，偷偷拿走我们的研发成果。没错，人啊，不能在同一个地方跌倒两次。也是，我都会忘了，瞧我这鸡翅不鸡蛋样子。好，意见统一，你提通过。李主委，咱们得聊一聊昨天晚上的重点。嗯，昨晚我看来看去，全文的重点归纳起来就是两个字：材料。材料跟不上，很多事情都做不顺手。这个方面，陆军他们小组最擅长，他们一个组三十几个人。别的组肯定都没有他们有。李总是陆军组的后台，李总的研究跟陆军组是绑定。陆军组是中央军，我们是编外的。不过我们的专业都一样，我们干嘛总做外围啊？会不会我们做好了就被陆军组收编了呀？我们顽抗就是，坚决反对被收编。难不成李总还能勉强我们啊？好歹咱们也是在大领导那挂名的。没错。其实我早就想啃这种核心技术了，之前没有人重视咱们，没有人给咱们批经费，这种研究经费就跟无底洞似的。嗯，让我好好想想。哎，陆军组的经费列入年度预算，所以他们的经费是旱涝保收。可我们需要拿出成就去申请经费，所以如果我们跟陆军组一样啃核心技术，那我们在经费上就是先天的弱势。可是咱们要想从材料方面入手的话，那经费万万是不能少的呀。是啊，所以咱们就得在研究策略上狡猾一些。我们可以先啃外围的、查漏补缺型的，等把容易的经费都抓到手，再渐渐的接近核心。那个时候，公司已经为我们的前期投入了很多，会不会有种伟大不掉的感觉？所以只好咬紧牙，接着扶持我们组。行，咱们先搞一个草蛇灰线的计划，然后一步一步诱敌深入，最后再来一个关门的，一举歼灭他。哎，歼灭有点过分了，咱们这叫公平竞争。哎呀，只是不能直接啃核心技术，心里挺难过的。你要不直接去陆军组得了
不可能，我们是不可分解的铁三角。说得好，来吧，为了我们的铁三角。老板，哎，哎呀，小何同学，啊，厉害啊！啊，昨天一个白天一万七，这晚上回家写了两万多，你不会没睡觉吧？我睡了呀，写了三个多小时，睡了七个小时，跟平常一样的。三个小时写两万多，嗯，你怎么做到的？就是老板你说的做的呀，这养号的文章简单写，标明出处的复制粘贴，再加上自己短而精的评论，确实很快。干得漂亮，就是应该这样啊！不过老板啊，今天这篇文章是第二种，你得给我一天的时间让我写。嗯，只要文章有内容，我多给你半天都可以。下去。嗯。李总。嗯嗯嗯。那些。和英文单词对应的文章，你们都看懂了吗？第一天看懂划重点，第二天讨论。我们把英语单词的英语解释都找到并背了下来，但是跟中文的专业名词有点对不上号，就怕犯把蒋介石译成常凯诗的那种错误。很好，这是要摸到前沿了。翻译好的词汇已经发给你们了，同时啊也发给你几本书，有机会啊看一下，欢迎随时来跟我交流。哇，感觉又回到了读书勤奋刻苦、被老师爱护的时代了。幸好成绩好，要不然老师的粉笔头都得抄着我们的粉。你们这年纪啊，只有出成绩的时候，好好干。谢谢李总，谢谢李总。我我要先一举为快，总算找到了小时候当尖子生的美好感觉了。哎。这些都是陆军组的资料，你们看附件三，右下角有水印。真的？说明什么？说明李总鼓励我们内部竞争。不过我觉得我们的计划不用修改。没错。支持。我建议我们只需要了解一下陆军组的进度，而我们组的工作还是继续循着我们的方法论去深入研究，不要动摇。还有我们的模拟测试软件，也得赶出来。妈她不肯手术，也不肯将公司的业务交由我去帮她处理，还不肯放权给我，生怕好像交给我之后，我能做出点什么似的。白主任也说了，不做手术也不是不可以，因为你妈这个颈椎的问题啊，导致瘫痪的可能性很小。不过你妈不肯放权。那是怕你架空他。据说你妈妈一直是在用自己的私房钱在挽救公司，她不可能让你在处理公司债务的过程中借助到她的私房钱，所以私房钱才是根本。我爸说，我妈历年都在动用公司还有工厂的资产。到他自己的小金库里，我觉得我爸甚至可能都挖不出来我妈这个小金库，但法院能，那些催债的人也能，所以我爸制定的这些陷阱，估计就是针对我妈这些小金库的。啊，原来是这样，那你妈妈真的是丝毫不能懈怠啊。你妈妈怕你出卖了她，但更怕你爸通过你摸清她小金库的底，然后进一步采取措施，掏空她的小金库。你妈现在也不是不相信你，是她公司啊生死一线，不能有任何侥幸。你呢就别放在心上啊。我待会就回医院再劝劝我妈，如果她还是固执己见的话，我明天帮她办好出院。我就回上海了。看来他们两个还是在隔空过招，非要拼个不死不休。我现在能做的，就是保住收入，好歹。
能收拾战场，让他们两个老有所养。行，你就按你的安排做吧。你妈妈这边有我们帮你看着呢。谢谢叔叔阿姨。但其实我不想。知道知道，你呢是个懂事的孩子，不想给我们添麻烦。真真之前呢也跟我说过，你们两个人呢都不想因为对方的家庭影响你们俩的关系。可是现在不是特殊情况吗？别说你一个人了，就是再多一个你也很难全面兼顾啊。我们呢有经验，之前不是也说过了吗？这件事啊，我们也不是全为了你，所以呢你也别想那么多，给自己增加心理负担。行，这个事儿啊，就这么定吧。你妈妈这边呢，你就听叔叔阿姨的。如果实在不行，我去联系一个你妈妈公司的员工，只要我告诉他，万一你爸妈妈公司破产了，他就可以到我这儿来上班，这样他一定会自愿给我通风报信你妈妈的情况，而且这种通风报信也不伤及良心，也不会有什么后果，你说呢？啊、哦，好好的，那就谢谢叔叔阿姨。不过，我们这样的做法，你自己知道就行了。这几个月《情分》看了文献，应该已经看了很多了吧？那我跟你谈谈科研思维吧。我的意见是，你看大量的文献，了解了最前沿的研究，但是你不能被最前沿带着走。首先呢，你得摸清楚你那专业知识的发展史，然后呢，你每看完一篇文献之后呢，你得清晰的捋清楚它的定位可以放在发展史上的哪条枝杈上。啊，等你了解了整个发展脉络之后呢，再指导你阅读文献的时候，你就可以清楚地认识到前沿已经发展到了哪个地步，而你又落在什么方位，你可以往哪儿继续努力。这么做真的有用吗？嗯，有些事我导师指点我。啊、呃，我也看了几位顶尖科学家对方法论啊、批判性思维、科学思维的认识，再结合我的思考实践，所以我特别喜欢听讲座，特别是那些科学大家当堂失仪甚至辩论。嗯，我觉得有时候其实比钻在图书馆里效果来得更好。嗯，借用你课卧十分钟。怎么走了？嗯，没想去了吧？估计。珍珍，嗯，我跟 Lucy 也聊起过用成本贯穿管理思维，我记得你也提起过。嗯，我爸经常放在嘴边。果然，做什么都要先明确思路。让我也好好想想。都都在你这儿吗？人呢？打坐去了，我们说话轻点。坐。哎呀，怎么了？唉声叹气的。李星星来找我。他来找你干什么？给我送了婴儿的用品。那你们见面了？嗯
。我本来以为不会的，但是我下去拿东西的时候，他还在。后来我想把他赶走，我就说把这东西扔了啊，他也没阻止我，对老裴看着。然后他看我的眼神，我突然有一种内疚感。虽然我从来没有后悔过我对李勋对他做的那些事情。但是，这种愧疚感吧，我自己也控制不住。其实说真的，如果李勋不是他爸的话，就李奇行他这个人，本质上还是不错的。我怕你揍我。其实不久之前，我和 David 也是这么认为的。李奇行这人吧，本质上不错的。你们以后不用顾及我的感受，好。还是也谢谢你和 David， 这事儿还是把你们俩拉下水了。嗯，微微有些失神而已，<笑>但我们都不在意。你们今天这是又整什么新鲜玩意儿了？没有，都在做事儿呢。只是休息的时候呢，就谈到方法论的问题了，他们两个就打做饭出去了。都在做事儿，我却在带绵绵。家务活也是活，好不好 ？No， 那是您有这种双收入、双保险的人才会说的话。我现在就是肩负重担，我从现在开始就要给绵绵的教育经费攒钱了。嗯，你说的对。不仅要给绵绵的教育经费攒钱，你既然把她领过来了，你还要考虑她以后的学区怎么办。那你要面临最大的一个问题就是落户上海。我看过很多调查，在上海，如果养一个孩子到成人需要两百万。你以前从来都没有考虑过这些问题吗？确实有点冲动。你也是担心绵绵的安危，她那是早产儿，又是大龄孕妇，生先天不足。这不是冲动，这是太有人性。哎，你别憋着，你是想说我什么时候也开始变得有人性了是吧？我可没说，你别赖我。哎呀，其实呢，我能给绵绵的时间也特别少。我最近刚刚读了几本育儿书，但是还没有完全吃透，所以。绵绵还是杨阿姨带着最好，但是我又在想，既然都是杨阿姨在带的话，那绵绵是不是在我爸那儿其实生活的会更好一些？毕竟我爸也有育儿经历。哎，不过现在说这些也晚，我既然把绵绵接过来了，就得坚持下去。那我多说一句，啊，你可得想好了，你说万一杨阿姨不做呢？保姆的流动性很大，换工率也很高。每次换保姆都得兵荒马乱，我爸妈就深有体会。但是绵绵经得起这种兵荒马乱。是啊，你看七木，他曾经也是个心高气傲的有志青年，就是因为他妈妈的病，害得他吃足了保姆的苦头，才把他心底的人性之恶给逼出来。那他妈妈是个成年人啊，还能经得起折腾？绵绵呢？你给他饿一顿冻一场，你试试。在收入方面呢，你能考虑到双保险；在照顾绵绵人这一方面，你还是要考虑到双保险。哎，怎么了？没事儿，说绵绵的事儿呢。你们今天怎么都在这儿工作呢？二零二地方不够，我到这儿来借个桌子用。我是朱姐，大型挂件。朱姐走到哪儿，我就跟到哪儿。单身就是好哈，自由自在。我现在是伪单身。哎，一堆糟心事儿。行了行了，我那还一堆事儿处理呢。你们先忙，我走了。金雪，休息时间到了啊，继续，继续。妈，你来了。啊，啊，你要不介意的话，我跟我妈单独聊两句。哎，好的。
怎么样？看见黄线了吗？就那样吧，还不如回家去睡。家里多舒服。你去叶家了？他们答应帮忙吗？我去谢了他们。他们清早不出现也没什么影响，就算出现也没帮什么忙，最多是帮我垫付了点医药费。我也是有医保的人，你干嘛这么看着我？我把这么大的儿子交给他们家做女婿，这点事儿我看他们敢不帮，还用得着你特意去谢谢？你得说的是真的吗？我说的是真话，真话是不好听，但这种会而不费的忙。他们当然会及时出现了，可以在你面前说的很响啊。他们有主动提出过帮我解决债务的问题了吗？哪怕说一句，帮我去约谈债主的话，有没有说过一句？你这要求也太多了吧？不是我要求多呀，这事如果发生在叶真真身上，他们会怎么做？肯定伸手出钱又出力，儿子呀，那是没把你当一家人看呀。你妈，我也是个女人，还是个老女人，我承受不住。啊，至于吗？都这时候了，你还跟你亲儿子玩心机呢？你真是块死叉烧，你是中什么邪了？我说什么话你都不信呀、啊？你是打算以后要抛弃我不养我了是吗？你知不知道，昨晚上我晕倒在那个冰凉的地板上，我幸好给冻醒了。就算我能够打幺二零。我也得躺在那个地上等。我当时在想，我要死了，我唯一想见的人就是你。可我一想到你还在睡觉，我就舍不得打电话给你我要是能够扛得住，我一个人要是能够撑得过去，我是不会给你身上放一根指头的。我真的现在是走投无路了。你爸把之前的朋友全部算计的已经反目了，现在唯一有能力、可能有意愿帮助我，那只有叶家一家了。你就去跟他们说一句话，你也算是救妈的老命啊！啊，妈，是这样，我呢，刚刚我们老板那儿请了长假，我打算回家帮你。虽然我在工作里帮不了你什么，但是，我可以开车，我可以做家务，我在你身边，我一呼即应，我一定把你照顾得好好的。你要是觉得长假不够，我干脆辞职，我绝对不会让昨天晚上发生的事情再度发生，让我妈躺在冰冷的地板上，啊，身边一个亲人都没有。这个大男人怎么能没有工作呢？六成，怎么了？大半夜的还让不让人睡觉了？这是医院，不是你们家，什么素质啊？精神那么好，直接出院得了呗。不好意思啊，你。对，不好意思，是我们不好意思啊，特别抱歉。儿子，出来说。你们都睡了，我还在等我爸爸电话呢。老人家有些业余生活，方便走出情绪低潮，你管这么严做什么？这年头，小六十岁算什么老人家？中年人，他有业余生活，我巴不得呢。可现在快十二点，太晚了。喂
拜拜。哎，还没睡啊？明天怎么样？还行，都还挺好的，一切都正常，柯南也正常。你怎么才回电话？哦，我，你不是鼓励我去跳跳广场舞、搓搓麻将吗？我就去跳广场舞去了。完了呢，我又到老年活动中心搓麻将。哎，我就真的不愿意一个人在家待着。嗯，那出去走走也挺好，不过也别太晚啊。你明天八点不还得上班吗？你现在也睡不足八小时了呀。偶尔一次没关系的。哎，你这几次发短信催我，什么事儿啊？爸，我是想跟你商量个事儿。我最近有了绵绵，是真的身心都吃不消，太累了每天，而且杨阿姨一个人也招架不住她，所以要不你搬来和我住，然后你办个内退，完了之后呢，你六十岁之前再补缴几年养老保险，要么我就把绵绵和杨阿姨送回去，反正不管怎么样，我一个人是真受不了了。这，这恐怕不行吧。那个杨保姆跟我年龄差不多吧？你说我们长期同居一时，人邻居会说闲话的。闲话什么呀？谁闲话呀？别人闲话当饭吃啊！反正我不管了，我这身体真的是要崩溃了。我这周末就给你把名字送过去。哎哎，你，你别出尔反尔啊！你当初是你强行要把绵绵带走的。你别跟我说这个，杨阿姨已经跟我说了。当初就是你们俩给我做的局，给我下个套。哎，闺女啊，你不是帮爸爸的忙吗？你帮人就帮到底。你看啊，你妈这刚走，我这还没缓过劲儿来呢。你高风亮节，啊，多多担待。爸，我是想帮您，但是我现在能力真的有限。我自己身体都快崩溃了，你也不能袖手旁观吧？我不能退休，我这一退休，减少多少收入啊？绵绵的奶粉钱还全靠这工资呢。那我们俩到底是不是你亲生女儿啊？工资好解决啊！你来了以后，我给你找一个什么小区保安的工作，也比你现在挣的少不了多少。反正你考虑一下啊，实在不行，我就周末或者下周，我把绵绵送你单位去。明明现在也度过危险期了，交给你也行。喂，绵绵不能回家，没地方住。什么意思？我要再婚了。什么？你，你，你什么意思啊你？这，你这才一个月，你什么再婚？你别给我编这种瞎话。我真的没办法。我一个老人家，衣食住行都得靠人呐、啊，我实在是过不下去了。就是你妈的在天之灵看着我这样，她也不忍心呐、啊。爸，你没有开玩笑吧你？你这才一个多月时间，你这简直就是害人听闻！你别想拿这骗我啊！我妈，我是这样想的，我工作以后可以再找，但起码只有一个，啊，别的不敢说，但陪你我一定行。儿子呀，你放弃工作，你陪着我没必要的。你这么做，还不如到叶真真爸爸妈妈面前替我说句话管用的。是吧？我陪你。是我这儿子的心意，这跟有用没有用什么关系啊？而且这世界上衡量标准不止这有用与没用这一条，不是？至于真真家的帮忙，我的意见还是别人的，就是别人的
，我不会伸手，这是我做人的原则。基于这条原则，我觉得我们应该先清理公司内部的我爸那些陷阱，再理清所有的账务，等弄清楚所有的事情之后，我们再盘算公司是否有生存的可能。是否需要再度注资？我们不能弄不清自己现在的状况，就张口要支援，这我做不到。等你摸清你爸做了什么手脚，把这个地雷一个一个排除干净，我的公司和工厂早就因为现金流的枯竭死翘翘了。儿子，我等有时间能把这些理清楚，我就可以到银行去贷款了，用不着跟叶家张口去借钱了。这个时候只能问亲戚借，要不亲戚和那些只认抵押贷款的银行有啥区别？妈，我，你儿子，想做一个有责任心的人。这责任心就表现在，当我没有确认我们家公司和工厂是否有生还的可能，并且有偿还能力的时候。我不会向叶家还有其他的亲戚伸手，但是我可以向你保证，我会照顾你，陪伴在你身边。儿子，妈不用你陪，真的，你好好去上班，好好和叶真真去谈恋爱。你要想帮我，你就去叶真真爸爸妈妈面前。拿出你结婚的诚意来，我就不相信，他们能对我见死不救。有人能够照顾我的儿子，我可以花钱请保姆的呀。临时工不行，好，那我请一个全职的，他们都会比你照顾的好。你就暂时把你的自尊心放到一边，放一放，帮帮妈妈，好吗？我承认，我的家务能力的确有可能没有那些钟点工好，但我有力气啊！我能挑能扛，我能开车，我能陪你聊天，能让你开心吗？真的，儿子就这点本事，你见谅。就是众叛亲离真真，我到医院了，一切安好。老板，我现在在老家，我妈生病了，我需要请一个长假来照顾我妈。喂，真真。喂，怎么样？你们还好吧？没什么，他没什么问题。幸亏你爸妈送他来医院送的及时。我还担心他们吵起来呢，没什么事儿吧？没有。呃，我妈清醒的时候，你爸妈看我在这边就已经先走了。放心，没见着，不尴尬。嗯。你妈有在为难你什么吗？没有没有，他都挺好的，他对你爸妈感恩戴德，对我也没有之前那么嚣张了，现在整个人，都平和了很多。嗯，那就好。怎么了？困了吧？嗯。哎，刚刚看了好。
好几片外国的 SCI， 光阴一汗就让我的头都快炸了。刚才给你打电话，差点就说了一句 “How you doing？” 行了行了，你也早点回去休息吧。啊，我呢刚跟老板请了假，我在这边安顿好我妈，照顾好她之后，我再联系你。我还得再看一会儿。你早点休息啊，么么哒。晚安。曾经多少迷茫换来付出的回响，融进夕阳，被温柔的依赖，慢慢的清醒，渴望一种简单的。结尾。